Galera, brincadeiras à parte aqui, vamos para mais um vídeo. Esse vídeo aqui fazendo para vocês durante o dia, mas já que é vlog, a gente faz durante qualquer momento. Aí vai sair para vocês à noite, de acordo com a programação do YouTube. É que a gente não pode postar vídeo constantemente, o YouTube não entrega. Galera, vamos falar um pouquinho sobre esse aparelho de OIS. É um, é um aparelho que eu estou vendo aqui no notebook bem abaixo, né? É... Já tem gente já falando sobre ele. Cada um tem sua opinião, né? Tem gente que a loja parceira vai dizer que vai, vai dizer que é top mesmo. O R$ para qualquer um diz que é top, né, galera? A pessoa que se vende vai dizer que é top mesmo. Galera, é o seguinte, em relação a, a ao Dolsat, o Dolsat de OIS, esse novo modelo, é a mesma coisa de você pegar um Atomics S3 com, a, com o nome Dolsat. Se você pegar a placa e abrir, vocês vão ver que é a mesma coisa. Eu nem tenho esse aparelho e é lançamento, tá? E o aparelho não vai mudar nessa parte. Pode ter certeza. Eu vi lá o vídeo da DualSat mostrando alta performance, processador novo e blá blá blá. Se no máximo mudar em relação a processamento, questão do processador... Vai ser o, o do Pro de S aqui colocado, porque até agora não tem a mais do que esse modelo, só vai até esses AV, Avalink normal, que a gente já está utilizando atualmente, tá certo? Não tem um novo processador, não está saindo mais um novo processador, entendeu? E o comportamento dele vai ser o mesmo, no, quando você botar no 63 vai, vai congelar, quer dizer, isso não é um processador de alta performance, isso aí é só engana trouxa. Agora, se vocês querem cair na lábia dos caras, eu já estava imaginando, galera, só que demorou. Quando eu tinha feito um vídeo no meu outro canal, eu tinha, eu tinha dito, vai sair esse capado, mas um dia pode sair um com um display. Só que eu, eu pensava que na época não ia ser de OIS, ia ser de OI, é, é, como é que se diz? Tinha o, o Dossat Joy e tinha o Dossat Joy, Joy Plus, alguma coisa assim, a gente tava falando na época, né, que poderia vir desse tipo. Só que veio o nome de OIS, que simplesmente, na minha opinião, só mudou o display. A traseira a mesma coisa, mesma coisa da placa do S3. Vocês querem comparar? Desmonte os dois, o Atomics S3 e um DualSat de OIS. Mas Leandro, em relação ao OIS e o S3, qual que eu pegaria? Galera, para ser bem sincero, eu preferia pegar o, o Atomics S3. Com todo prazer eu pegaria o Atomics S3. Por mais que ele tenha aquela frescurinha na memória Pro, que memória Pro não dá defeito fácil, certo? Eu iria de Atomics S3 ou T3, coisa desse tipo porque a gente tá vendo aí que a DualSat é boa a gente sabe muito bem disso, mas para VOD VOD, quem gosta de multimídia Atomics ainda é melhor porque você antes de assistir o filme, você tem como ver o trailer, e geralmente 90% dos filmes você tem como ter acesso ao trailer dele como eu tenho aqui no meu E.O.N. você vê o trailer do filme, se você gostar, você assiste Entendeu? Então, galera, mais uma vez, infelizmente, infelizmente, a gente tá vendo aí as marcas lançar as mesmas placas, coloca um display e mete mais uma vez é, o fumo em vocês, para ser bem sincero, entendeu? Então, em relação aos processadores padrão que já trabalham no Dual não vai mudar. Se mudar, como já disse a vocês, é uma referência. Muda o número, mas o processamento é o mesmo. Do que adianta botar o, trocar até o nome do Avalink? Vamos supor um exemplo. Trocar o nome do Avalink, mas na velocidade de, de clock do, do lá vem, overclock, ó. velocidade de clock do processador ainda continuar sendo o mesmo. Continuar a mesma coisa e dizer que é nova tecnologia a qual a gente não está na nova tecnologia e mesmo assim já existe aparelho antigo que suportou da tecnologia antiga até hoje a nova, entendeu? Então, até o, esses aparelhos comuns que a gente tem, suporta até qualquer criptografia que a gente já sabe disso, galera, tá bom? Então, olha, não caia nessa balela, principalmente de canais de YouTube que tá, claro, vai precisar de ganhar dinheiro, vai ter que dizer que, ele, que ele, o aparelho é bom. Por mais que eu tenha um loja parceira aqui, galera, eu sou bem sincero com vocês e realista. O aparelho é a cópia do S3, só botou o, dis o display ali na tela. Então, na minha opinião, eu acho que a Dolsata ainda continua nessa parte errando. Entendeu, galera? O VLD tá fora, eu tô usando aqui o VLD SD no presente momento no Pro DS. O VLD SD tá funcionando, o HD tá off. Então, já tô avisando pra vocês. Então, na minha opinião, o que vocês pediram a respeito da Dolsata é que vocês vão ver a sinceridade. 
foi só colocado o display ali dentro, entendeu? Se mudar ali a numeração do processador, como já digo e repito, vai ser a mesma besteira. Muda só a numeração, uma letra, como ou, ou, é, marcas entre elas, sempre muda uma letrinha nos processadores. E não vai ter nada de alta performance, vai ter a mesma coisa. Se no máximo mudar ali um iPro de 25 MB, que não muda nada, entendeu? A memória DDR dentro do processador, tudo a mesma coisa como era no Joy, como era no S3. Mesma coisa, só incluiu o display. Então assim, pô, vou diminuir a ração, deixa eu mesmo diminuir, galera, desse jeito. Diminu... E olha que eu não peguei o aparelho, eu nem tenho noção da placa, mas pelo que eu já conheço de, de, anda... de histórico histórico de marca, só lança a mesma carcaça e muda uma besteira e depois diz que é um aparelho novo sem ser. É só engana a trouxa, claro que a GX agora, a GX lançou alguns processadores, mas você viu a alta performance? Ficou mais lento do que os aparelhos atuais, os aparelhos mais antigos. Entendeu, galera? Então não cai em golpe. Beleza, galera? Não cai em golpe. De lojinha parceira. Que vai dizer que o aparelho é bom. Vai influenciar vocês e vocês, ó. Pegando em merda aí, sabe com o que? Com o dinheiro que vocês têm suado, passando no cartão. Às vezes não sabe nem se vai pagar a prestação. Então tome muito cuidado. A dica que eu dou pra vocês é essa. Se você tem um aparelho que está funcionando bem, não precisa estar tá trocando como se fosse modinha, porque vocês só vão ficar com dívida. Pegue seu dinheiro, invista em você, na sua família e outras coisas. Beleza, galera? Em conta para pagar, porque é muita, não é pouca não no nosso país, não. Beleza? Despesa é boia. Então, tome cuidado na hora de fazer sua compra, não caia em qualquer golpe, não, porque eu estou aqui para estar vocês. Beleza, galera? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, que pode ter certeza, galera, Antes de finalizar esse vídeo, sempre tem alguma coisa para falar aqui que eu me lembro. No meu canal, galera, vocês só vão ouvir a verdade. Não só no meu, não só eu. Um, um, não, eu não sou o único dono da verdade. Nem dono da verdade aqui. Não existe isso. Mas tem outros canais do YouTube também sinceros aí com vocês. Por mais que tenha loja parceira, eles têm a opinião dele. Para quem não sabe, quem trabalha para loja parceira, que ganha muito bem, vai sempre dizer que aquele aparelho é top, 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 top. E no final é uma merda. Quem vai se lascar no final é vocês. Não vai ser eu, não vai ser quem fez a propaganda. Quem fez a propaganda ganhou dinheiro. E otário foi quem caiu. Beleza? A verdade tem que ser dita. Então, pegue o valor de vocês. Se você tem um aparelho aí, oninando, tá rodando, use, galera. Aproveite, relaxa. O aparelho está rodando aí. Tem um Joy normal? Não precisa pegar o Joy S. Pega os aparelhos normal. Fica utilizando normalmente. Não vá nesse negocinho de modinha de estar tá trocando de aparelho como se estivesse trocando de roupa, beleza? Então fica essa dica de amigo para vocês aqui. Não tem necessidade desse desespero, beleza? Lançou um aparelho? Deixa lá, relaxa. Pode ver, o Pro Joy S foi o último lançamento depois do Joy. Peguei agora, depois de quase um ano. Então assim, galera. Vamos ser sensatos. Não precisa estar pegando aparelho como se fosse trocando de roupa. Uma roupa nova eu vou trocar. Não tem necessidade não. Vamos ser sensato, beleza? Quer ouvir a verdade? Você vai ouvir aqui. Aparelho só mudou o display. Só isso, galera. Cadê? Até agora sem controle Bluetooth. Sem Bluetooth, a Alfaçata ainda está ganhando, mesmo sendo a Valente, viu? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. A verdade tem que ser dita. E a verdade você vai ouvir aqui, galera. Independente de loja parceira ou não. Aqui você vai ouvir a verdade. Aqui não tem esse mimimizinho não, viu? De... Guaranazinho não, parceiro. Por mais que eu receba aqui, a verdade ela vai prevalecer em primeiro lugar. É por isso que eu tenho credibilidade aqui no canal. Um forte abraço. Valeu.